जी स्टूडेंट्स तो मानिया डिसऑर्डर क्या है मेंटल इलनेस मार्क बाय पीरियड्स ऑफ ग्रेट एक्साइटमेंट और यूफोरिया डिलूजन इन अवर एक्टिविटी देखो एक डिप्रेशन हमने पढ़ा कि प्रोसेस्टेंट फीलिंग ऑफ सैडनेस इज कार्ड डिप्रेशन या एक्सट्रीम सैडनेस सही अब मानिए क्या है एक इंडिविजुअल के मूड में एलिवेशन आ जाना अल्ट्रेशन आ जाना और इसमें यूफोरिया डिलूजन या ओवर एक्टिविटी होती है यूफोरिया क्या है एक्सेसिव चेयरफुलनेस आपके मूड में एक्सेसिव पन आ जाना एक्साइटमेंट आ जाना और डिलूजन हो जाना या ओवर एक्टिविटी हो जाना इसे आप मानिया कहते हो सही और अगर मैं साइंस ऑफ मैनिक एपिसोड की बात करूं तो लेस स्लीप रिस्की बिहेवियर इरिटेबिलिटी हाइपर सेक्सुअलिटी रेपिड स्पीच फ्लाइट ऑफ आइडियाज और और भी बहुत सारी चीज़ें हैं मानिया में आपके मूड में एलिवेशन आ जाना सिंपल मानिया क्या है मूड के अंदर एलिवेशन आ जाना सही स्टूडेंट्स मूड के अंदर एलिवेशन आ जाना इज मानिया सही सो so, डिप्रेशन हमने पढ़ा परसिस्टेंट फीलिंग ऑफ सैडनेस and now what is mania so uh, abnormally elevated mood characterized by such symptom jo ki maine aapko bataya less sleep risky behavior irritability hyperactivity or so and so bhi bahut sare aap uh, iske symptom pad sakte hain aur abhi main ek slide ke zariye aapko samjhane ki koshish karunga ke hamare paas uh, mania ke types kya hain to aap is type se bhi mania ko taqreeban samajh lo ab dekho agar ek banda apne Uh, अपने बॉडी पार्ट्स को या किसी चीज़ को बार बार धोएं तो दैट इज वो तो एक ओसीडी वाली वो आती है ना बट मानिया फॉर वॉशिंग वन सेल्फ इज एब्लूटोमानिया देन एरुतमानिया ऑब्सेसिव प्री ऑक्यूपेशन विथ नंबर्स नंबर गिनना पैसे बार बार गिनना और इस तरह के जो सिम्टम होते हैं बिब्लोमानिया क्रेज फॉर बुक्स और रीडिंग अब देखो वट इज मानिए आप एलिवेशन आ जाना ना मैं आपको बार बार बता रहा हूँ एलिवेशन आ जाना तो अगर आप एक बंदा है वही उसको किताब ये तो बस किताब के अंदर किताब के अंदर हमारे कॉलेज लाइफ में एक स्टूडेंट होता था क्लास फेल होता तो वो क्या करता था वो जब भी बस जब रास्ते पे जा रहा होता बस से पॉइंट से जब कॉलेज जाता बुक पढ़ता कॉलेज से जब अपने पॉइंट की तरफ जाता बुक पढ़ता इवन ब्रेक टाइम में इवन कुछ कह रहा होता तो बुक पढ़ता बस बुक बुक ना हम कहते हैं तो क्रेज फॉर बुक्स और रीडिंग जब ये बहुत ज़्यादा सो दैट इज बिब्लोमानिया नाउ वट इज क्लिनोमानिया एक्सेसिव डिजायर टू स्टे इन बेड बेड से उठा नहीं जाता होता है बस बेड पे भाई हमें बेड पे रहना है एक्सेसिव डिजायर टू स्टे इन बेड दैट इज क्लिनोमानिया डांसोमानिया या मैनिक डांसिंग या मानिया ऑफ डांसिंग इसे आप डांसोमानिया डिनोमानिया या मानिया डांसिंग कहते हो सही क्रेज ओना डांसिंग के लिए सो डिस डिप्सोमानिया डिप्सोमानिया आपको चाह होती है अल्कोहल अल्कोहल पीने की एक इंडिविजुअल को अगर वो बार बार उसका क्रेज हो तो दैट इज डिप्सोमानिया नाउ ईगो मानिया भाई आपका ईगो एक बंदे का ईगो बड़ा सर पे लगता है ना बड़े वो होता है तो दैट इज ईगो मानिया इरोशनल सेल्फ सेंटर्ड एटीट्यूड और सेल्फ वर्क इरगोमानिया एक्सेसिव डिजायर टू डू वर्क एक्सेसिव डिजायर टू डू वर्क वर्कोलिज्म भी कहते हैं इसको नॉर्मल जबान में इरगोमानिया सही है अगर इस रिगार्डिंग में से कोई भी हमसे क्यूज आए तो आपको आना चाहिए सही है ब्लूटोमानिया एटोमानिया बिब्लोमानिया क्लिनोमानिया डांसोमानिया डिनोमानिया डिप्सोमानियागोमानिया और इरगोमानिया और अब ग्राफोमानिया क्या है ऑब्सेशन विद राइटिंग सही ग्राफोमानिया में क्या बार बार लिखना बस लिखना 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 सही अगर बुक की रीडिंग हो तो डिस बिब्लोमानिया राइटिंग में अगर आए तो डिस ग्राफोमानिया और अगर एक्सेसिव डिजायर टू वर्क हो तो डेट इज यस इरगोमानिया सही मैडम नर्सिंग इंटरवेंशन ऑफ मानिया क्या होगी डिप्रेशन की हमने पढ़ी तो अभी हम मानिया का नर्सिंग इंटरवेंशन पढ़ेंगे सो प्रोवाइड स्ट्रक्चर सोलिटरी एक्टिविटीज विथ द असिस्टेंट ऑफ अ नर्स यहाँ पे थोड़ा सा ऑर्गेनाइज आपने केयर देनी होती है आपको इस तरह एक्टिविटीज डिवेल्प करनी होती है कि वो जो उनके मानिया रिगार्डिंग सिम्टम है वो सही हो जाए उस पर वो वर्क कर सके तो जिस तरह मैंने प्रीवियस स्लाइड में आपको बताने की कोशिश की कि भाई ये सारे मानिया होती है तो इन सब को आप मद्देनजर रखते हुए ही नर्सिंग केयर दोगे अगर पेशेंट है ब्लूटो मानियम है ग्राफो मानियम है डिस्फो मानियम है तो उस रिगार्डिंग आपने केयर देनी होती प्रोवाइड फ्रिक्वेंट रेस्ट पीरियड देखो स्लीप एक ऐसी चीज़ होती है ना स्लीप 
स्लीप हर बीमारी के लिए अच्छा है मैंडेटरी है इवन एक इंडिविजुअल के लिए नॉर्मल इंडिविजुअल के लिए भी आठ घंटे की स्लीप हम कहते हैं ना बहुत बहुत ज़रूरी है स्लीप आपके तमाम मेकनिज़म को एक स्मूथ वे में चलती है आपके टेंशन को डिप्रेशन को मानिया को तमाम चीज़ों को सही करने में बहुत बहुत असिस्टेंस देती है तो आपने अच्छी सी स्लीप पेशेंट को देनी है अगर उसे स्लीप ना आ रही हो तो आपने लाइट ऑफ करनी है या उससे स्लीप हैबिट पूछना है आपको किताब पढ़नी है आपको चाय पीनी है अक्सर हैबिट होते हैं हम उन हम कहते हैं ना चाय पी लो नींद चली जाएगी कुछ लोग कहते हैं चाय पीऊँगा तो नींद आ जाएगी कुछ लोग कहते हैं मैं रात को शावर लूँगा तो नींद आएगी मुख्तलिफ हैबिट होते तो आपने हैबिट जानकर उसके नींद को पेशेंट की नींद को फोकस करके मतलब उसके रेस्ट पीरियड को अच्छा करना है प्रोवाइड फ्रिक्वेंट हाई कैलोरिक फ्लूड बाई डाइट देखो चार चीज़ें याद रखना न्यूट्रीशन जिसमें आप बैलेंस डाइट दोगे पेशेंट को ये हर बीमारी के लिए ज़रूरी हो खूस जो कि साइकोट्रिक डिसऑर्डर वाले पेशेंट हो मानिए वाले डिप्रेशन वाले हो इनका खाना बहुत ज़रूरी है इनको अच्छे और बैलेंस डाइट देना बहुत बहुत ज़रूरी है आपने खाना अच्छा देना है आपने पानी का स्टेटस अच्छा लगना है दैट इज़ हाइड्रेशन स्टेटस पानी पिलाना है न्यूट्रीशन स्टेटस और इसके अलावा आपका स्लीप अच्छी होनी चाहिए सही सो मेंटेन हाइड्रेशन स्टेटस मेंटेन न्यूट्रिशन स्टेटस या आप लिख सकते हो प्रोवाइड फ्रिक्वेंट हाई कैलोरिक डाइट यस फ्रूट शेक मिल्क टू प्रोवेंट रिस्क ऑफ सीरियस डिहाइड्रेशन मेंटेन लो लेवल ऑफ स्टिमुलाइन इन क्लाइंट्स इन्वायरमेंट एग्जाम्पल लाउड नॉइस ब्राइट लाइट लो टेम्परेचर और वेंटिलेशन जैसे उसे कम्फर्ट लगे तो आपने इरीटेटिंग मटेरियल को कम से कम करना है सही ये नर्सिंग इंटरवेंशन की बात थी सो रिडायरेक्ट वायलेंट बिहेवियर फिजिकल एक्सरसाइज कैन डिक्रीज टेंशन एंड प्रोवाइड फोकस यस वाई नॉट आपकी डाइट आपकी हाइड्रेशन स्टेटस आपकी स्लीप स्टेटस आपकी हल्की पुल्की एक्सरसाइज और आपका फैमिली सपोर्ट ये तमाम चीज़ें मैटर करेगी मानिया से निमटने के लिए बाईपोलर डिसऑर्डर यस बाईपोलर डिसऑर्डर मैनिक डिप्रेशन या बाईपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर या डिप्रेसिव अफेक्टिव डिसऑर्डर भी इसे कहते हैं ये मेंटल डिसऑर्डर दैट काजेस पीरियड्स ऑफ डिप्रेशन हम बार बार पढ़ चुके हैं कि बायोपोलर डिसऑर्डर में डिप्रेशन और मानिया होता है सिंपल आप क्या समझ सकते हो यस बायोपोलर डिसऑर्डर में मानिया और डिप्रेशन होती है सही अब आप थोड़ा सा डिफाइन कैसे करोगे यस पीरियड्स ऑफ डिप्रेशन एंड पीरियड्स ऑफ एब नॉर्मली एलिवेटेड मूड जैसे हमने यूफोरिया पढ़ा था ना डिलूजन यूफोरिया ओवर एक्टिविटी हाइपर सेक्सुअलिटी और बहुत सारे सिम्पल द एलिवेटेड मूड इज सिग्निफिकेंट एंड नाउन इज मान या और डिप्रेशन सही सो ये बायोपोलर डिसऑर्डर था जिसमें एलिवेटेड मूड हो नॉर्मली और परसिस्टेंट फीलिंग ऑफ सैडनेस हो यानी डिप्रेशन हो टाइप्स ऑफ बायोपोलर डिसऑर्डर की अगर हम बात करें बायोपोलर वन एंड बायोपोलर टू बायोपोलर वन में सिवियर मूड के एपिसोड होते हैं फ्रॉम मानिया टू डिप्रेशन जबकि बायोपोलर टू में क्या होता इज अ माइल्डर फॉर्म ऑफ मूड सही ये माइल्डर फोर्ड ऑफ मूड एलिवेशन इतना ज्यादा नहीं होता जबकि बायो पर्वन इज सीवियर मूड एपिसोड सही और इसे आप हाइपोमानिया भी कहते हैं बायो बायोपोलर टू को सही यानी इसमें जो सिम्टम आते हैं वो हाइपोमानिया के आते हैं इसमें मानिया के आते हैं मानिया और हाइपोमानिया में क्या फ़र्क है मानिया के लिए हॉस्पिटलाइज होना जरूरी होता है मानिया सिवियर फॉर्म है मानियो मानिया खुद ब खुद ठीक नहीं हो सकता जबकि हाइपोमानिया खुद ब खुद ठीक हो सकता है ये क्योंकि इसमें अल्ट्रेशन ऑफ मूड कम से कम होती है तो आप घर में भी इसे ट्रीट कर सकते हो या फैमिली में अगर कोई उसे सपोर्ट दें तो ये ठीक हो सकता है सही आपने देखा होगा किसी पर्सन की डेथ होती है किसी चाहने वाले की अमूमन हम डिप्रेशन और में चले जाते हैं तो कुछ लोग बड़ी जल्दी से ये एक्सेप्टेंस कर देते हैं और कुछ लोग इसको नहीं मानते इस पर एक थ्योरी भी है ना मैंने प्रीवियस लेक्चर में अगर आपने देखा हो तो कबलर रोज थ्योरी है कि ग्रीफ ग्रीफ स्टेज ऑफ ग्रीफ से निपटने के लिए एक पर्सन की अगर डेथ होगी तो उसको निपटने के लिए क्या क्या करेंगे वो एक पूरी थ्योरी है कबलर रोज थ्योरी से कहते हैं आप लोग देख लीजिए साइक्लोटॉमिक डिसऑर्डर डिस्क्राइब ब्रीफ पीरियड्स ऑफ हाइपोमानिक सिम्टम्स अल्टरनेटिंग विद ब्रीफ पीरियड्स और डिप्रेसिव सिम्टम दैट आर नॉट एज एक्सटेंसिव और एज लॉन्ग लास्टिंग एज सीन इन फुल हाइपोमानिक एपिसोड और फुल डिप्रेसिव पीरियड्स ये भी कम फार्म होता है मतलब माइडर होता है और इसमें बड़े शॉर्ट पीरियड आते हैं डिप्रेसिव सिम्टम आते हैं इस डिसऑर्डर में मिक्स्ड में ये तमाम तीनों जो हमने पढ़ा ना इसमें मिक्स सिम्टम आते हैं हाइपोमानिक आएगा कभी डिप्रेसिव एपिसोड आएगा कभी मूड प्रोटीज होगी मतलब मिक्सड फीचर होंगे सही अगर मैं इस कंटिनम को देखूँ ना साइकुलता में कहाँ पर है नॉर्मल मूड से थोड़ा सा एलिएशन हो जाना या नॉर्मल मूड से थोड़ा सा कम हो जाना दैट इज साइक्लोतम अगर ये माइल्ड डिप्रेशन की तरफ जाएगा तो ये डिप्रेसिव डिसऑर्डर होगा सही और अगर ये सीवियर फॉर्म की तरफ जाएगा तो ये बायोपोलर वन होगा अगर ये कम की तरफ आएगा तो ये बायोपोलर टू होगा सही तो ये कंटिनम में देखो अगर नॉर्मल मूड से एलेशन हो रहा है तो ये हाइपोमानिया फिर मानिया फिर मानिया विथ साइकोस
डिस या हाइपोमानिया जिसे आप कहते हैं डिस टाइम हाइपोमानिया तो यहाँ पर डिस सही माइल्ड डिप्रेशन फिर मॉडरेट 